বন্ধুরা তোমাদেরকে মাই ক্লাসরুমে স্বাগত আমি রূপক আজকে আলোচনা করব ক্লাস 6 এর ঘাস ফোরিং কবিতাটি চলো তাহলে শুরু করা যাক ঘাস ফোরিং অরুণ মিত্র কবিতাটি শুরু করার আগে আমরা কবি পরিচিতি এবং কবিতার শব্দার্থ গুলো দেখে নেব চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক কবি অরুণ মিত্র জন্ম 1909 এবং মৃত্যু 2000 ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ দীর্ঘকাল ফ্রান্সে ছিলেন তার পরিচিত গ্রন্থগুলি হলো পান্ত রেখা ঘনিষ্ঠ তাপ শুধু রাতে শব্দ নেই খুঁজতে খুঁজতে এত দূর শেষ ছড়াই খানা ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে ইত্যাদি এছাড়াও তিনি বহু প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন এবার আমরা শব্দার্থগুলো দেখে নেব আত্মীয়তা আত্মীয়তা কথার অর্থ হলো কুটুম্বিতা ঝিজঝির বৃষ্টি এর কথার অর্থ হলো মৃদু বৃষ্টিপাত ভাব ভাব কথার অর্থ হলো বন্ধুত্ব চলো এবার আমরা কবিতাটা আলোচনা করি ঘাস ফোরিং অরুণ মিত্র একটা ঘাস ফোরিং এর সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে এখানে কবির সাথে একটা ঘাস ফোরিং এর গলায় গলায় বন্ধুত্ব হয়েছে ভাবনা করে পাতামি না আমরা অর্থাৎ কবি ওই ঘাস ফোরিং এর সঙ্গে ভাবনা করে থাকতেই পারতেন না ঝিজঝির বৃষ্টির পর আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি এখানে আমি বলতে কবি কবি ঝিজঝির বৃষ্টির পর মানে ঝিজঝির বৃষ্টি থামার পর কবি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছে অমনি শুরু হয়ে গেল আমাদের নতুন আত্মীয়তা অর্থাৎ কবি যখন ঝিজঝির বৃষ্টি থামার পর ভিজে ঘাসে পা দিয়েছিলেন তখন ওই ঘাস ফোরিং এর সঙ্গে কবি দেখা হয়েছিল আর কবির সঙ্গে তখনই কি হয়ে গেল না তাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখালো ঘাস ফোরিং তাহলে এখানে ঘাস ফোরিং টি কবিকে তার সবুজ মাথা তুলে অনেক খেলা দেখালো তার কাছ থেকে চলে আসার সময় আমার কি মন খারাপ কারণ কবির সঙ্গে ওই ঘাস ফোরিং টির গভীর বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিল এবং কি তাদের মধ্যে আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছিল তাই কবি যখন ওই ঘাস ফোরিং এর কাছ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন কি হয়েছিল না কবির মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলেলাম আমি আবার আসব কবি ওই ঘাস ফোরিং থেকে কথা দিয়ে এসেছিলেন যে তিনি আবার তার কাছে ফিরে আসবেন আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ অর্থাৎ কবি যখন তার বন্ধু ঘাস ফোরিং কে ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখনও তার অবচেতন মনে বন্ধু ঘাস ফোরিং এর কথাই মনে পড়ছিল তাই তিনি সবুজের সমারোহে বিবর হয়েছিলেন এবং তিনি যখন বাড়ি ফিরে এসে নিজের দরজাটা দেখেন তখন দরজাটা তার সবুজে সবুজ মনে হচ্ছিল এই আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে আমি কথা দিয়ে এসেছি এখানে কবি ঘাস ফোরিং কে কথা দিয়ে আসার কথাই বলেছেন ভিজে ঘাসের উপর আমাকে যেতেই হবে আবার অর্থাৎ বৃষ্টি থামলে কবি আবার ওই ভিজে ঘাসের উপর যাবেন কারণ সেখানে তার বন্ধু তার জন্য অপেক্ষা করছে তাই কবি আবার সেই ভিজে ঘাসের উপর ফিরে যাবেন এবার আমরা কবিতার প্রশ্নোত্তর গুলো আলোচনা করব একের দাগের একের প্রশ্ন কবি অরুণ মিত্র কোন বিদেশি ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন একের দাগের একের উত্তর কবি অরুণ মিত্র ফরাসি ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন একের দাগের দুইয়ের প্রশ্ন তার লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখ একের দাগে দুইয়ের উত্তর কবি অরুণ মিত্রের লেখা দুটি কবিতা বইয়ের নাম হলো পান্ত রেখা ও ঘনিষ্ঠ তাপ দুয়ের দাগের প্রশ্ন বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিদেয় অংশ আলাদা করে দেখাও আমাদের কি করতে হবে না এখানে যে বাক্যগুলো দেওয়া আছে তার উদ্দেশ্য আর বিদেয় আলাদা করে দেখাতে হবে আমরা কোশ্চেনের উত্তরগুলো আলোচনা করার আগে উদ্দেশ্য কাকে বলে ও বিধেয় কাকে বলে দেখে নেব প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উদ্দেশ্য কাকে বলে বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য আর বিধেয় কাকে বলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বলে বিধেয় যেমন দেখো খোকা এখন বই পড়ছে এখানে খোকা হচ্ছে উদ্দেশ্য আর বই পড়ছে বিধেয় মোটামুটি তোমরা একটা বুঝতে পেরেছ যে উদ্দেশ্য কি আর বিধেয় কি এবার আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দুয়ের দাগের একের প্রশ্ন 
ভাবনা করে পারতামই না আমরা চলো উত্তরটা দেখে নি দুয়ের দাগের একের উত্তর উদ্দেশ্য হলো আমরা আর বিরিয়ে হলো ভাবনা করে পারতামই না দুয়ের দাগে দুয়ের প্রশ্ন সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখালো ঘাস পড়ি দুয়ের দাগের দুয়ের উত্তর উদ্দেশ্য হলো ঘাস পড়ি বিধেয় হলো সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখালো দুয়ের দাগে তিনের প্রশ্ন আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ দুয়ের দাগে তিনের উত্তর উদ্দেশ্য হলো আমার ঘরের দরজা আর বিধেয় হলো এখন সবুজে সবুজ দুয়ের দাগে চারের প্রশ্ন ভিজে গাছের উপর আমাকে যেতেই হবে আবার দুয়ের দাগে চারের উত্তর উদ্দেশ্য হলো আমাকে বিদেয় হলো ভিজে ঘাসের উপর যেতেই হবে আবার তিনের দাগের প্রশ্ন নিচের শব্দগুলি বাক্য ব্যবহার করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি কর ভাব ভিজে নতুন আত্মীয়তা মন খারাপ সবুজ আর ঝিঝি আমাদের কি করতে হবে না এই শব্দগুলো নিয়ে কি করতে হবে না একটা অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে তো এইখানে দেখো একটা হিন্স দেওয়া আছে এভাবে আমরা শুরু করতে পারি খোলা মাঠের সঙ্গে আমার ভারী ভাব মানে বাক্য রচনার মতন করে একটা অনুচ্ছেদ রচনা করতে হবে বিশেষ করে তার উপরে গালচের মতো সবুজ ঘাস যখন ভিজে থাকে যেন একটা নতুন পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি তো উত্তরটা আমি আমার মতন করে একটা অনুচ্ছেদ রচনা করেছি চলো দেখে নেওয়া যাক তিনের দাগের উত্তর ফুটবল খেলার মাঠের সাথে আমার ভীষণ ভাব বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন ঝিঝির বৃষ্টি পড়ে তখন ভিজে সবুজ ঘাসের ওপর ফুটবল খেলার মজাটাই আলাদা এই রকম পরিবেশে ফুটবল খেললে সমস্ত মন খারাপ উধাও হয়ে যায় খেলতে খেলতে মাঠে খেলতে আসা নতুন ছেলেদের সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়ে যায় দেখো এখানে ভাব ঝিঝির ভিজে সবুজ মন খারাপ নতুন আত্মীয়তা এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আমি অনুচ্ছেদটা রচনা করেছি তোমরা তোমাদের মতন করেও রচনা করতে পারো চারের দাগের প্রশ্ন নিচের বিশেষ শব্দগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণ শব্দগুলিকে বিশেষে রূপান্তরিত করো আত্মীয়তা ঘাস সবুজ নতুন আমরা উত্তরটা দেখার আগে বিশেষ কাকে বলে জেনে নেব আর বিশেষণ কাকে বলে জেনে নেব বিশেষ হচ্ছে কোনো কিছুর নাম বোঝালে তাকে বিশেষ বলে আর বিশেষণ কি কাকে বলে না বিশেষ্বর দোষ গুণ পরিমাণ সংখ্যা ইত্যাদি বোঝায় তাকে আমরা কি বলে বিশেষণ বলে চলো উত্তরটা দেখে নি চারের দাগের উত্তর বিশেষ্য বিশেষণ আত্মীয় আত্মীয়তা ঘাস ঘেঁস সবুজ সবুজতা নতুন নতুনত্ব পাঁচের দাগের প্রশ্ন নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন কর তো আমাদের বাক্য পরিবর্তন করার আগে আমরা যৌগিক বাক্য কাকে বলে জটিল বাক্য কাকে বলে সরল বাক্য কাকে বলে দেখে নেব চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক সরল বাক্য যে বাক্যে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটি সমাপিকা কিয়া থাকে তাকে সরল বাক্য বলে দেখো উদাহরণ কি দেওয়া আছে পুকুরে পদ্ম ফোটে এখানে উদ্দেশ্য হলো পুকুরে আর সমাপিকিয়া হলো ফোটে মা শিশুকে ভালোবাসে উদ্দেশ্য হলো মা আর সমাপিকিয়া হলো ভালোবাসে যে কিয়া দ্বারা বাক্যকে শেষ বোঝায় যে কিয়া দ্বারা বাক্যকে শেষ বোঝায় তাকে বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া বুঝতে পারলে কি হবে না সরল বাক্যে একটি কর্তা থাকবে এবং একটি সমাপিকা কিয়া থাকবে তাকে আমরা সরল বাক্য বলব এবার দেখো যৌগিক বাক্য একাধিক সরল বাক্য কোন অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করে তাকে যৌগিক বাক্য বলে যখন কি না একাধিক সরল বাক্য কোন অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করবে তাকে আমরা কি বলবো না যৌগিক বাক্য উদাহরণ দেখো তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয় এটি একটি কি যোগী বাক্য দেখো দুটো সরল বাক্য কিভাবে যুক্ত হয়েছে তার বয়স হয়েছে তার বুদ্ধি হয়নি এই দুটো বাক্য যুক্ত হয়েছে কি দ্বারা না কিন্তু দ্বারা দেখো কি বলেছে তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি এভাবে আমরা কি করব যোগী বাক্যে রূপান্তরিত করব তারপরটা দেখো সে খুব শক্তিশালী একটা সরল বাক্য তারপরে দেখো সে খুব বুদ্ধিমান এই দুটো সরল বাক্য আমরা কি করব জোড়া লাগাবো দেখো কি করা হয়েছে সে খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান এখানে এবং অব্যয় দ্বারা কি করা হয়েছে না দুটো সরল বাক্যকে যুক্ত করা হয়েছে একই রকম ভাবে লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ এখানে কি কিন্তু কিন্তু অব্যয় দ্বারা কি করা হয়েছে না সরল বাক্যকে যুক্ত করা হয়েছে তো আমরা যোগী বাক্য কিভাবে চিনব না যে বাক্যে কি থাকবে এবং ও আর কিন্তু অথবা অথচ কিংবা বরং তথাপি এ ধরনের অব্যয় দ্বারা দুটি সরল বাক্য যুক্ত থাকবে সেগুলি দেখে আমরা কি যোগী বাক্য চিনতে পারবো 
এবার আমরা জটিল বাক্য কাকে বলে দেখে নেব জটিল বাক্য যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্যখণ্ড ও তাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে একাধিক বাক্যখণ্ড থাকে তাকে জটিল বাক্য বলে এবার দেখো জটিল বাক্য চেনার সহজ উপায় এ ধরনের বাক্যে সাধারণত যে সে যদি তবে যত তত যার তার যাদের তাদের যখন তখন যেখানে সেখানে যেমন তেমন যেহেতু সেহেতু এ ধরনের সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয় পদ থাকে তাহলে যে বাক্যে দেখবে যে সে যদি তবে যত তত যারা তারা এ ধরনের সর্বদি যুক্ত থাকবে সেগুলোকে আমরা কি বলবো জটিল বাক্য এবার চলো আমরা কোশ্চেনে ফিরে যাই পাঁচের দাগের একের প্রশ্ন সবুজ মাথা তুলে কত খেলা দেখালো ঘাস পড়ি তো এটা আমাদের কি করতে হবে না যোগী বাক্যে রূপান্তরিত করতে হবে পাঁচের দাগের একের উত্তর ঘাস ফরিং সবুজ মাথা তুলল এবং কত খেলা দেখালো পাঁচের দাগে দুয়ের উত্তর একটা ঘাস ফরিং এর সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে এটাকে আমাদেরকে কি করতে হবে না জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করতে হবে পাঁচের দাগে দুয়ের উত্তর যার সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে সে একটা ঘাস ফরিং দেখো এখানে যার যুক্ত করেছি আর এখানে সে যুক্ত করেছি এই দুটো যুক্ত করে আমরা কি করেছি না এটাকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করেছি পাঁচের দাগে তিনের প্রশ্ন সেই ঝিরঝির বৃষ্টি থেমেছে অমনি আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি সরল বাক্যে পরিবর্তন করো পাঁচের দাগে তিনের উত্তর ঝিরঝির বৃষ্টি থামা মাত্রই আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি পাঁচের দাগে চারের প্রশ্ন আমার ঘরের দরজা এখন সবুজে সবুজ যোগী বাক্যে পরিবর্তন করো পাঁচের দাগের চারের উত্তর আমার ঘরের দরজা রয়েছে এবং এখন তা সবুজে সবুজ ছয়ের দাগের প্রশ্ন নিচের বাক্যগুলি থেকে শব্দ বিভক্তি এবং অনুসর্গ খুঁজে নিয়ে লেখো তো আমাদেরকে আগে জানতে হবে শব্দ বিভক্তি কাকে বলে এবং অনুসর্গ কাকে বলে চলো দেখে নি দেখো বিভক্তি কাকে বলে বিভক্তি কথার আক্ষরিক অর্থ হলো বিভাজন বিভক্তি শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ ও ধাতুকে পদে পরিণত করে বিভক্তি দুই প্রকার এক হচ্ছে শব্দ বিভক্তি আর দুই হচ্ছে ধাতু বিভক্তি শব্দ বিভক্তি কাকে বলে না শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দকে নাম পদে পরিণত করলে তাকে আমরা বলবো শব্দ বিভক্তি বাংলায় পাঁচটি মৌলিক শব্দ বিভক্তি আছে যথা কে রে র এ তে এবার আমরা অনুসর্গ কাকে বলে দেখে নেব অনুসর্গ এক প্রকার অব্য বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলি স্বাধীন পদ রূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে অনুসর্গ বলে বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে যেমন প্রতি বিনা বিহনে সহ ওপর অবধি হেতু মধ্যে পরে ভিন্ন বই ব্যথিত জন্যে জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা সহকারে তরে প্রাণে নামে মত নিকট অধিক পক্ষে দ্বারা দিয়া দিয়ে কর্তৃক সঙ্গে হইতে হতে থেকে চেয়ে পাছে ভিতর ইত্যাদি তোমরা যদি এই অনুসর্গগুলো মনে রাখো তাহলে কি হবে না তোমরা যে কোনো বাক্যে অনুসর্গ সহজেই খুঁজতে পারবে এবার আমরা প্রশ্নে ফিরে যাই ছয়ের দাগের একের প্রশ্ন তার কাছ থেকে চলে আসার সময় আমার কি মন খারাপ তো এই বাক্যটার মধ্যে কি শব্দ বিভক্তি আছে আর কি অনুসর্গ আছে খুঁজে নিয়ে লিখতে হবে চলো উত্তরটা দেখে নি ছয়ের দাগের একের উত্তর তার কাছে সময় মন খারাপ এই শব্দগুলোতে কি আছে না শূন্য বিভক্তি চলে চলে কি আছে না এতে কি আছে এ বিভক্তি থেকে থেকে হলো অনুসর্গ আসার আমার এতে কি আছে না র বিভক্তি আছে ছয়ের দাগে দুয়ের প্রশ্ন আমি কথা দিয়ে এসেছি এই বাক্যে কি শব্দ বিভক্তি আছে আর কি অনুসর্গ আছে আমাদেরকে খুঁজে লিখতে হবে ছয়ের দাগে দুয়ের উত্তর আমি কথা এসেছি এগুলোতে কি না শূন্য বিভক্তি আর দিয়ে হলো অনুসর্গ ছয়ের দাগে তিনের প্রশ্ন ঝিরঝির বৃষ্টির পর আমি ভিজে ঘাসে পা দিয়েছি ছয়ের দাগে তিনের উত্তর ঝিরঝির আমি ভিজে পা দিয়েছি এগুলোতে কি না শূন্য বিভক্তি বৃষ্টির এতে কি না র বিভক্তি ঘাসে এতে এ বিভক্তি পর হলো অনুসর্গ ছয়ের দাগের চারের প্রশ্ন ভিজে ঘাসের উপর আমাকে যেতেই হবে আবার ছয়ের দাগের চারের উত্তর ভিজে আবার হবে এতে কি না শূন্য বিভক্তি আমাকে কে বিভক্তি ঘাসের এর বিভক্তি আর ওপর হলো অনুসর্গ সাতের দাগের প্রশ্ন নিচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখ সাতের একের প্রশ্ন কবির সঙ্গে ঘাস ফরিং এর নতুন আত্মীয়তা কিভাবে গড়ে উঠল চলো উত্তরটা দেখে নি সাতের দাগের একের উত্তর ঝিরঝিরে বৃষ্টি থামার পর কবি যখন ভিজে ঘাসের উপর পা রেখেছিলেন 
तक तरह एक घास फरिंग देखा हो प्रथम देखाते तर मध्य बंधुत हो गए एरपर घास फरिंग सबुज माथा तुले कवि के अने देखाल और ये तर मध्य नतून आत्मयता गढ़े उठल सतर दागे दर प्रश्न कविर कौतूहल ओ भलो लगाए घास फरिंग कि भाव साड़ा दिल तुम्हार मन है चलो उत्तर देखे सतर दागे दर उत्तर प्रथम देखाते घास फरिंग संगे कविर भीषण बंधुत हो गए घास फरिंग सबुज माथा तुले कवि के अनेक खेला देखिए जा कविर मन कौतूहल और भलो लगार संचार हो भाव कविर कौतूहल और भलो लगाए घास फरिंग साड़ा दिल्ली मन है सतर दागे तीन प्रश्न घास फरिंग चले आसार समय कविर मन खराब हलो क्या बुझिए दाओ सतर दागे तीन उत्तर झिझिरे बिस्टि थामार पर कवि जो भिजे घास रेखे तक ही कविर संगे एक घास फरिंग बंधुत हो गए एरपर घास फरिंग छोट सबुज माथा तुले कवि के अनेक खेला देखाल जा कविर मन के आनंदित मुग्ध कर बंधुत और गभर हो गए आत्मयतार सम्पर्क तैरी तर संगे थकते कबिर एतटाई भलो लागू जे ताड़े चले आसार समय तर मन खराब हो गए सतर दागे चार प्रश्न बोले आर आसब पंक्तिटर मध्य दिए कबिर को मनोभव प्रकाश घटे सतर दागे चार उत्तर एक बिस्टी भेजा दिन झिझिरे बिस्टि थामार पर कवि जो भिजे घास रेखे तक तर संगे घास एक घास फरिंग बंधुत हो जाए घास फरिंग सबुज माथा तुले कवि के अनेक खेला देखा जा कबिर मन के आनंदित मुग्ध कर जार फले कबिर मन किचुते ताके ड़े चले आसते चाहिए ना उद्धित पंक्तिटर मध्य दिए कवि से ना आसते चावार मनोभव प्रकाश पे सतर दागे पाँचर प्रश्न आर घर दरजा एख सबुजे सबुज कबिर एक रूप सबुजे समारोह देखार कारण कि सतर दागे पाँचर उत्तर प्रकृति प्रेमी कवि बिस्टि थामार पर बाड़ी बहरे भिजे घास पा रेखे एवं घास मध्य थका एक छोट सबुज घास फरिंग संगे कबिर आत्मयता गढ़े उठे एरपर से घास फरिंग सबुज माथा तुले कवि के अनेक खेला देखिए जा कबिर मन के आनंदित पुलकित करवि जख बंधु घास फरिंग के ड़े बाड़ी फिर तक तर अवचेतन मने बंधु घास फरिंग कथा मन पड़ सबुजर महमाय विभर हो कबिर सबुजे समारोह देखार कारण सतर दागे छय प्रश्न भिजे घास भिजे घास कवि के फिरते ही से चान क्यों सतर दागे छय उत्तर एक बिस्टी भेजा दिन कवि बिस्टिर शेषे भिजे घास हाँटिलें तक भिजे घास एक छोट सबुज घास फरिंग संगे कबिर बंधुत है तई बिस्टि थामले से कवि के आर फिर जो कारण कवि बंधु घास फरिंग के खूब भलोवेसे फेले तर मध्य कबिर बंधुत और आत्मयता गढ़े उठे एचड़ाओ कवि बंधु घास फरिंग के कथा दिए आर का फिर आसबें तई कवि आर फिर जो चान सतर दागे सतर प्रश्न प्रकृतर प्रति कबिर भलार निविड़ टान कि कवि अरुण मित्र घास फरिंग कवित प्रकाश पे निजे भाषा लेख सतर दागे सतर उत्तर प्रकृति प्रेमे विभर कवि अरुण मित्र तर घास फरिंग कवित प्रकृतर प्रति निजे आंतरिक भलोबासा खुटिए तुले अंतर माधुर्य दिए अनुभव कर प्रकृतर रूप तई प्रकृतर अति साधारण घटन सबुज नरम भिजे घास आश्रय ने सामान्यतम घास फरिंग पर्त तर मने जगह कर नहीं झिझिरे बिस्टि थामार पर कवि जो भिजे घास हाँटिलें तक लक्ष्य करें एक सबुज घास फरिंग भिजे घास मध्य लाफालाफी कर कबिर मन हो जान ताके माथा तुले खेला देखा एटी देखे कवि खुबी आप्लुत और मुग्ध हन मने मन तार संगे पाठिए फेलें बंधुत आत्मयता तई तरह का फिर आसार समय कबिर मन खराब एवं कथा दिए आर का फिर आसबें ये कवित कवित मध्य दिए तर अंतर गभर प्रकृति प्रेम प्रकाश कर
আমার ভিডিওটি তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো আর বন্ধুদেরকে শেয়ার করো আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ আমি নতুন নতুন ভিডিও দিলে তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে